नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी का ग्रहों के खेल कार्यक्रम के आज एक स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जो कि हम सबके समाज के लिए परिवार के लिए दुनिया के लिए एक श्राप बन चुका है यह कार्यक्रम जब आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी खबर जरूर मिलेगी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी हम करेंगे हम सी शब्द का विश्लेषण करेंगे कि सी चाइना वहां से ये कोरोना वायरस जो कि सी से शुरू होता है ये हमारे पूरे दुनिया में एंटर करता है और अर्थ पर जितने भी देश है उनमें रहने वाले रहवासियों को इस बात को घर करवाने में कामयाब हो चुका है कि अब आपकी जिंदगी इस कोरोना वायरस की वजह से जाने वाली है लेकिन जान तो जाएगी जब जाएगी या नहीं जाएगी बहुत कम लोगों की गई और बहुत कम लोगों के आगे जाए लेकिन मानसिक जान जो हमारी जा रही है रोज उसे रोकना सख्त जरूरी है मैं इसके लिए आपको एक बात कहना चाहता हूं कि टेलीविजन ने मीडिया ने आपको अवेयरनेस के बारे में जरूर जानकारी दी जो आपको मिल चुकी है अब पहले तो मीडिया से दूरी बनाइए और जो एक सैनिटाइजर है ये एक ऐसी चीजें हैं जो हर घर में तकरीबन आज की तारीख में मौजूद है कुछ लोगों ने घरेलू बनाए मैंने भी अपने हाथ को सैनिटाइज किया है लेकिन हाथों के बाद में हमें अपने दिल और दिमाग इस दिमाग और मन में जो छुपावा ये वायरस है इसे सैनिटाइज करना सख्त जरूरी है इसके लिए आपको मीडिया से दूरी बनानी है आपको जानकारी मिल चुकी है अब टेलीविजन वाले क्या करते हैं दिन भर आपको कोरोना वायरस की जानकारी देते हैं और कहते हैं घबराइए बस काम घबराने वाले करते हैं ताकि आप दिन भर बैठ के वही देखते रहें कि अब आंकड़ा पिचियासी हो चुका है अब नब्बे हो चुका है दो लोगों की जान चाह चुकी अमेरिका में ये ये हो चुका है इंग्लैंड में ये हो चुका है इटली में हो चुका है आप अपने व्हाट्सएप अपने मीडिया और अखबार इसको उतना ही देखें जितनी आपकी जरूरत है इसके बजाय आप अपने परिवार को वक्त दीजिए मानसिक रूप से अपने आप को सैनिटाइज करिए अब सी शब्द चाइना से आए कोरोना इसे किस किस को इफेक्ट किया है करेंसी को इफेक्ट किया कस्टमर को इफेक्ट किया कॉरपोरेट जगत को इफेक्ट किया है और साथ में हमारा जितना कैपिटल मार्केट है उसको इफेक्ट किया है और अब क्या कर रहे हैं क्रूड ऑयल जब कस्टमर के पास काम नहीं ये सारे शीर्ष सी शब्द में बता रहा जिसको श्राप दे चुका है याद रखिएगा लोहे को लोहा ही काटता है लोहे की काट लोहे से ही निकलेगी तो जो सी शब्द है जो आपको परेशान कर रहा है कोरोना उसका उपचार भी सी से ही निकलेगा कैसे वो आगे आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज कि जो क्रूड ऑयल जब गिर रहा है वो मार्केट भी गिरेगा सारी कंपनियां गिरेगी एनपीआर बढ़ेंगे दुनिया भर के इंसॉल्वेंसी और आर्थिक बंदी आने वाले टाइम में आने वाली है इससे बचने के लिए आप अपने काम को जारी रखें वर्क फ्रॉम होम रखें लेकिन घबराए नहीं अब इसका उपचार क्या सी से निकलेगा सबसे पहला क्लीनिंगनेस जो मैंने अभी हाथ पर सैनिटाइज किया है आप अपने हाथों को और अपने शरीर और आसपास की चीजों को सबसे पहले साफ और स्वच्छ करिए अपने किचन को दिन में दो या तीन बार साफ करने की कोशिश करिए और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी साइंस क्या कहती है कि विटामिन सी और साथ में कैल्शियम ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे शाकाहारी बनने की पूरी कोशिश करिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में और वेजिटेरियन में बहुत फर्क होता है अगर आप हिंदुस्तान के राज्यों पर गौर करेंगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं और वहीं पर ही यह कोरोना वायरस अभी तक नहीं पहुंचा इसलिए कोई भी केस आपको नहीं मिलेगा कारण क्या है कि वहां पर ज्यादातर लोग घर में तो खाना कम खाते हैं लेकिन बाहर आस दुकानों में या जहां पर भी उनको जगह मिलती चाहे वो रेस्टोरेंट हो या सड़क पर मिलने वाले भोजन को करते हो उससे उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि छोटे मोटे वायरस उन पर असर नहीं डालते मैं किसी राज्य की बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि एक बात मैंने कही है वेजिटेरियन आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं ना कोई और कर सकती है आपको ही करना होगा लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको इससे परहेज जरूर करना चाहिए तो क्लीनिंगनेस विटामिन सी और साथ में हमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना चाहिए सांसों की एक्सरसाइज कल से करना शुरू करिए योग प्राणायाम एक्सरसाइज करिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपको आज कल परसों जब समय मिलता है तब से करना शुरू करना है वो है हवन अगर आपको ध्यान हो तो पुराने जमाने में हवन किए जाते थे ताकि पर्यावरण शुद्ध हो अगर आप हवन करेंगे तो नहीं छू पाएगा आपको इन्फेक्शन हमें इन्फेक्शन कब होता है जब पर्यावरण अशुद्ध होता है और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का बेस्ट ऑप्शन है यज्ञ और हवन और पच्चीस तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे यज्ञ की अग्नि ही पर्यावरण को शुद्ध करती है और उसमें अर्पित की जाने वाली सामग्री भी यज्ञ में हम 
चार तरह की सामग्री की आहुतियां देते हैं सुगंधित पुष्टिवर्धक मीठा और रोगनाशक सुगंधित द्रव्य केसर अजर अगर और तगर चंदन इलायची जायफल जावित्री और कपूर पुष्टिवर्धक में घी गूगल सूखे मेवे जौ तिल चावल शहद और नारियल और मीठी उसमें गुड़ छुआरे और दाख रोगनाशक गिलोय जायफल सोमवली ब्राह्मी तिल जव आंवला कमलगट्टे पीली सरसों पंच बेवा उपले और पीपल की संविधा अगर आप इनसे हवन करते हो हवन कुंड आज ही मंगवाइए आधे घंटे का काम मुश्किल से है गायत्री मंत्र का जाप हो या अमोघ महामृत्युजय मंत्र हो आप उसे बजाइए और हवन करिए आप देखिएगा छू भी नहीं पाएगा आपको ये कोरोना वायरस और आप शुद्ध हो जाएंगे मानसिक भी और शारीरिक भी हवन की अग्नि के साथ इन सामग्रियों की आहुति से आपके घर और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा इन्फेक्शन तो छू भी नहीं पाएगा आप रोजाना इन सभी सामग्रियों का नहीं तो कुछ सामग्री लेकर यज्ञ कर सकते अगर सारा नहीं कर सकते तो आप संविधाएं चंदन इलायची घी तिल जव नारियल गिलोय जायफल से करना भी पर्याप्त है और दर्शकों मां के नवरात्र आ रहे हैं इन नौ दिनों में आप अगर अवश्य ही घर परिवार में एक ग्रुप बनाए और हवन करते हैं रोजाना आप देखिएगा नौ दिनों के बाद आपको ऐसा प्रतीक होगा कि अब हम इस समस्याओं से निकल चुके हैं कुछ नहीं करना है तो आप बस इतना कर लीजिए कि मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें संविधान रख गायत्री मंत्र और महामृत्युजय मंत्र से आहुतियां दीजिए और फिर देखिए चमत्कार निरोगी काया ही नहीं धन धान्य और ऐश्वर्य सभी तोड़े चले आए अब बात करते हैं कोरोना वायरस की अच्छी खबर की जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं देखिए ग्रह अधीनम जगतम सर्वम यानी पूरा विश्व ग्रहों के अधीन है प्राकृतिक आपदाओं से विश्व को बेहाल करेगी प्राकृतिक आपदाएं और शुभता से खुशहाल करेगी यह ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है अब देखिए मैं मैं आपको कुछ डेट्स देना चाहता हूं पांच नवंबर 2019 में देवताओं के गुरु बृहस्पति धनु राशि में आए अपनी घर वापसी कर चुके हैं और वहां पहले से विराजमान केतु ने बनाया चांडाल दोष केतु जितने भी प्रकार के वायरस है वो राहु केतु के अधीन आते हैं संक्रमण फैलाते हैं उसमें एक देश चीन के वायरस को पूरे देश में पूरे विश्व में फैला दिया लेकिन अब यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली यह स्थिति 29 मार्च 2020 को जब देवताओं के गुरु बृहस्पति मकर राशि में चले जाएंगे नीच राशि के पड़ जाएंगे नीच राशि के जाएंगे तब कोरोना वायरस के टेबर ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे अब देखिए उनतीस मार्च से लेकर तीस जून दो तक मकर राशि में रहेंगे गुरु क्योंकि चांडाल दोष से मुक्त हो रहे इसलिए आपकी चिंता कम होनी शुरू हो जाएगी दूसरी बात वहां पर ऑलरेडी शनि विराजमान है और मंगल जा रहे हैं भी और मंगल हो रहे उच्च राशि के शनि और मंगल मेडिकल के लॉर्ड हैं गुरु जो पीड़ित हो चुके थे वो अब मुक्त हो चुके हैं शनि मंगल मिलकर कोरोना वायरस की एंटी डोज जो तैयार हो जाएगी ये तो आज तक हुआ है कि दुनिया में बहुत सारे वायरस आए हैं और वायरस का इलाज भी आए समस्या है तो समाधान शब्द भी बना है इसलिए समाधान इसका जरूर निकल जाएगा और एंटी डोज आ जाएगा और धीरे धीरे इसकी समस्या हल हो चाहिए होती चली जाएगी अब देखिएगा हम एक बात सुनते हैं स्पेशली हिंदुस्तान में कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे असर अपना कम असर दिखाएगा और यह बात काफी हद तक सत्य भी इसमें देखिए कितना कमाल का राजयोग बनने जा रहा है कि चौदह अप्रैल दो से लेकर तेरह मई तक सूर्य रहेंगे उच्च राशि पहली बात तो उनतीस मार्च के बाद इसका असर कम होने लग जाएगा दूसरी बात 14 मार्च माफ करेगा 14 अप्रैल के बाद ये और भी तेजी से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जब अर्थव्यवस्था भी सुधरनी शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत पूरी अर्थव्यवस्था सुधरने में अभी समय आएगा 23 सितंबर का उसके बाद गाड़ी वापस पटरी पर आएगी तो आपके लिए अच्छी खबर क्या है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए सिर्फ अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए आपको कुछ उपाय अपनाने हैं और साथ में ये काम करना आपको डेट्स याद रखनी है उनतीस मार्च 14 अप्रैल और 30 जून अब एक बुश, एक छोटी सी मुश्किल इसके अंदर यह है कि जब 30 जून आ जाएगा तो गुरु वापस आ जाएंगे केतु के पास चांडाल दोष लेकिन वहां पर वो रहेंगे 23 सितंबर तक उसके बाद केतु चेंज हो जाएंगे राहु केतु दोनों बदल रहे हैं लेकिन जितना असर पहले था कोरोना वायरस का पांच नवंबर से लेकर अभी उसका पांच भी वो नहीं रह जाएगा और फिर धीरे धीरे वापस आ रही स्थितियां सामान्य हो जाएगी लेकिन कहीं ऐसा ना हो 
कि हम मानसिक रूप से इतने दुखी हो जाएं कि हम अपने परिवार अपने और अपनों से दूरी बना लें अपने टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हम एक दिन हमें मौत मिलेगी उसकी वजह से हम रोज रोज अपनी जिंदगी को खत्म करें बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ना तो इस वजह से आपको मौत मिलने वाली है और ना ही आपको आज से काम करना है मस्त रहिए व्यस्त रहिए मैं दो आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा शरीर की इम्यूनिटी और जो रेजिस्टेंस पावर है उसके लिए हम विटामिन प्रोटीन मिनरल्स अच्छा खान पान साफ सफाई ध्यान रखते हैं लेकिन मन की इम्यूनिटी जो आज सबको परेशान कर रही है उसका इलाज क्या है मन का भोजन है ज्ञान अच्छी किताबें पढ़ी अच्छी वीडियोस देखिए और मन की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए करिए ध्यान सुबह सुबह उठिए जॉगिंग वॉकिंग एक्सरसाइज करिए खेलिए कूदिए बच्चों के साथ और अपने फेफड़ों को मजबूत करिए मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है प्रिय दर्शकों की इस श्रापित त्रासदी से हम सब जरूर बचेंगे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और ऐसी जानकारी दूंगा स्पेशली परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपको पता ही होगा कि शीतला अष्टमी है यानी कि 16 तारीख तो आप जरूर 16 तारीख पर व्रत रखिए और ठंडा खाइए आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद